चलिए तो गुड मॉर्निंग एवरीवन क्लास फाइव का हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर जिसमें हम लोग सम पढ़े थे जिसका एक्सरसाइज टू जो है वो पूरी पूरी तरह आप लोग बना लिए होंगे कोई ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए और किसी को डाउट होगा जो क्वेश्चन में वो हमको कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप पे वो पूछ सकते हैं तो आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस सम सम में हाँ एक्सरसाइज जो थ्री है वो वर्ड वाले प्रॉब्लम्स है अधिकतर बच्चों को एक्चुअली मीनिंग ही नहीं समझ में आता इसलिए वो उसमें फंस जाते हैं तो ऐसा अगर कुछ होगा तो आप लोग थोड़ा सा अपने इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिए क्योंकि वर्ड वाले प्रॉब्लम में बेसिकली मीनिंग नहीं समझ में आती इसलिए बच्चे फंसते हैं वरना सारा ही इजी क्वेश्चन है जैसे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर टू इन ए पर्टिकुलर ईयर एन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन हंड्रेड लाख टेन फिफ्टी सेवन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी सिक्स कार्स नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड वाज ट्वेल्व लाख फोर्टी सिक्स थाउजेंड फोर सेवन फोर हंड्रेड सेवेंटी मोर देन दो प्रोड्यूस्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर हाउ मेनी कार्स वेर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस टू ईयर्स तो बोल रहा है कि एक साल में फिफ्टी सेवन लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी सिक्स कार्स का प्रोडक्शन हुआ एक साल में और उसके अगले साल में ट्वेल्व लाख ज़्यादा हो गया ट्वेल्व लाख फोर्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी यानी ऑलमोस्ट फिफ्टी सेवन में अब नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा पिछले ईयर के प्रोडक्शन में इस ईयर के प्रोडक्शन को जोड़ना पड़ेगा तो जब हम जोड़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन आएगा लेकिन इस क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट कार प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस टू ईयर्स दो ईयर्स में दोनों में दोनों साल में कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई तो पहले साल का तो आपको दिया हुआ है सीधा सीधी फिफ्टी सेवन लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी सिक्स और दूसरे साल का आपको नहीं दिया है तो दूसरे साल का आप पहले निकालेंगे किस से तो पिछले वाले में ट्वेल्व लाख फोर्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी एड कर देंगे तो आपको दूसरे साल का निकल जाएगा फिर जब पहला साल और दूसरा साल दोनों का निकल गया आपको पास प्रोडक्शन तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल प्रोडक्शन पता चल जाएगा इसी तरह अगला क्वेश्चन है टी प्लकर प्लग फोर लैख ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी थ्री लैख थर्टी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी एट एंड टू लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी वन टी लिव्स ऑन थ्री सक्सेसिव डेज थ्री सक्सेसिव डेज का मतलब तीन लगातार दिन हाउ मेनी टी लिव्स वी आर प्लग इन ऑल ड्यूरिंग दिस थ्री डेज तो वेरी सिंपल तीनों को ऐड कर देना है कि तीनों दिन मिला के कितना चाय के पत्तों को तोड़ा सुमित शर्मा भाई ए फ्लैट कॉस्टिंग ऑफ सिक्सटी टू लैख थर्टी नाइन था सॉरी सिक्स करोड़ ट्वेंटी थ्री लैख नाइन्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड एटी थ्री एंड ऑल्सो गेट्स एन ऑफिस फॉर फोर्टी एट लैख थर्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एटी नाइन हाउ मच डिड ही स्पेंड तो सुमित शर्मा को यहाँ जिन्होंने छः करोड़ का घर खरीदा और फोर्टी एट लाख समथिंग का ऑफिस खरीदा उन्होंने कितना खर्च किया दोनों को जोड़ देना है The difference between two number is eighty eight crore fifty nine lakh twenty thousand six hundred eighty five. If the smaller number is itna, find the greater number. So difference diya hua hai two number ka. Smaller number diya hua hai. So difference ko smaller me jor denge to greater pata chal jayega. So ye sab bahut easy question hai. Aap log bana lijiye ghar pe. Subtraction pe aate hain. Similarly, subtraction karna to sabko aata hai. Ek do example direct bata de rahe hain. अब जैसे कभी कभी निकलता है फाइव फोर एट नाइन सिक्स सेवन फाइव एट नाइन सिक्स सेवन फाइव फ्रॉम सब ट्रैक्ट इतना फ्रॉम नाइन एट सेवन सिक्स नाइन एट सेवन सिक्स थ्री टू वन तो एक चीज ध्यान रखिएगा जब भी फ्रॉम के बाद जो आएगा उसी में से पीछे वाले को घटाया जाता है तो हम लिख देते हैं नाइन एट सेवन सिक्स थ्री टू वन इसमें से घटाना हमको फाइव फोर एट नाइन सिक्स सेवन फाइव डिजिट कितने बताए पहले भी एड में उसी तरह सब में भी होता है अगर एक डिजिट कम रखा तो इधर से ही हम लोग लिखते हैं इधर से नहीं अभी तो हम लिख दिए इधर से इधर से ही लिखते अब इसको सब करना है अब वन और फाइव में फाइव बड़ा है वन तो बड़ा है नहीं 
तो सब्ट्रैक्शन कैसे होता है कैरी वाला सिस्टम सबको पता है शुरू से आप लोग करते आ रहे हैं तो ये इसको एक कैरी दे देता है कि इलेवन हो जाएगा इलेवन तो इलेवन में से सिक्स गया तो फाइव गया तो सिक्स हो गया अब ये फिर कैरी दे दिए तो ये वन हो गया ना एक इसका वैल्यू घट गया अब वन में से फिर सेवन नहीं जाएगा तो फिर ये एक इसको कैरी दे दिए तो फिर इलेवन हो गया इलेवन में से सेवन गया फोर हो गया अब ये थ्री था एक चला गया इसमें से तो टू बच गया फिर टू जो है सिक्स में से सब नहीं होगा सॉरी सिक्स जो है टू में से सब नहीं होगा तो फिर ये कैरी देगा तो ट्वेल्व हो जाएगा ट्वेल्व में से सिक्स गया तो सिक्स अब ये फाइव हो जाएगा फाइव में से नाइन नहीं सब होगा तो ये कैरी इसको दे दिया तो फिफ्टीन हो गया फिफ्टीन में से नाइन गया सिक्स हो गया अब ये सिक्स हो गया सिक्स में सेट नहीं जाएगा फिर इसको कैरी दे दिया तो सिक्सटीन हो गया सिक्सटीन में सेट गया एट अब ये सेवन हो गया सेवन में से फोर चला जाएगा थ्री बच गया और नाइन एस फाइव गया फोर बच गया तो सब बहुत ही आसान चीज है आप लोग सब जानते ही है इस पर वर्ड वाले प्रॉब्लम होंगे बस इसी को करना है बार बार बोल रहे हैं कि अगर जो सेंटेंस वाले क्वेश्चन होते हैं जो सेंटेंस बनाए स्टेटमेंट दिए रहते स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उसमें आपको सिर्फ समझने का देर है अगर आप लोग समझ जाएंगे तो इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे अगर किसी में डाउट होगा तो आप उनसे चीज को पूछ सकते हैं उसी तरह चलिए आपका मल्टीप्लीकेशन है तो इसमें अब मल्टीप्लीकेशन आप लोग का पढ़ते हैं मल्टीप्लीकेशन में जो कुछ रूल्स हैं थोड़ा सा वो आप लोग के पढ़ने हैं तो पहला रूल है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन आईडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जैसे 15 इंटू वन तो क्या होगा 15 20 इंटू वन ट्वेंटी थ्री इंटू वन थ्री यानी वन जो है किसी में भी मल्टीप्लाई हुआ तो उसके रिजल्ट को चेंज नहीं किया इसीलिए वन को मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी भी बोला जाता है क्योंकि ये किसी के भी वैल्यू को चेंज नहीं करता है अब अगला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो इन मल्टीप्लीकेशन आपको पता होगा जीरो की क्या खासियत है फाइव इंटू जीरो बराबर जीरो वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेल्व इंटू जीरो बराबर जीरो इंटू जीरो बराबर जीरो इट मीन जीरो इतना पावरफुल है कि वो किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई में आता है तो वो उसको क्या कर देता है जीरो तो व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो द रिजल्ट इज जीरो ऑलवेज हमेशा किसी भी केस में ऐसा नहीं है कि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और आ जाए जी नहीं हमेशा ही जीरो आएगा अगला है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो आप लोग को पढ़ना है ये मिटा दे रहे हैं क्योंकि आप लोग तो रिकॉर्डेड वीडियो है तो पॉज करके भी देख सकते हैं ओ लग रहा है इस भी खत्म हो गया ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन अब ग्रुपिंग प्रॉपर्टी क्या होता है जैसे थ्री इंटू टू सिक्स और टू इंटू थ्री सिक्स यानी ऑर्डर को चेंज किया जाए तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता किसी भी ऑर्डर में दोनों सेम चीज को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट चेंज नहीं होता है ये था हमारा ग्रुपिंग प्रॉपर्टी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स द सेम इफ द केस ऑफ द सॉरी इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स सेम इन सेम इन ईच केस इफ द ऑर्डर ऑफ द नंबर इज चेंज तो ऑर्डर जो है नंबर का अगर चेंज करे तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है हमारा जो प्रोडक्ट है वो हर हाल में सेम ही रहता है तो चलिए आज के लिए इतना ही तो आगे आप लोग एक्सरसाइज सिक्स तक जो आपका प्रोडक्ट प्रोडक्ट वाला है कंप्लीट करके लाइएगा थैंक यू हैव अ गुड डे